আমি মামুনুর রশিদ ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের একজন প্রভাষক আজকের আমি কথা বলবো বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ সম্পর্কে দুই হাজার পনেরো সাল থেকে বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় নতুন ডিপার্টমেন্ট হিসাবে এই বিভাগের যাত্রা শুরু সেই থেকেই এখন পর্যন্ত তিনটি ব্যাচ বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যয়নরত আছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ খোলার যে ইতিহাস সেখান থেকে যদি শুরু করি নর্মাল যে বাকি ডিপার্টমেন্টগুলো বা বাকি বিভাগগুলো অনেক আগ থেকেই চালু ছিল যেমন ইয়ার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং বা ফেব্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়েট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপারেল ইঞ্জিনিয়ারিং এখানকার গ্র্যাজুয়েটরা কি করবে বা তাদের সেক্টরটা কোথায় হবে বা তারা কোথায় কন্ট্রিবিউট করতে পারে এইটা যাদের টেক্সটাইল সম্পর্কে নলেজ আছে বা টেক্সটাইল ব্যাকগ্রাউন্ড যাদের স্ট্রং বা টেক্সটাইল নিয়ে যা টেক্সটাইল সেক্টরে যারা কাজ করে তারা সবাই এটা বোঝে কিন্তু নতুন ডিপার্টমেন্ট হিসেবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েট হিসাবে টেক্সটাইল সেক্টরে কি কাজ করা সম্ভব এইটা এখনও অনেক টেক্সটাইল স্টুডেন্ট আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের কাছে এটা অজানা মূলত প্রত্যেকটা সেক্টরেই টেক্সটাইলের প্রত্যেকটা ইউনিটের ভিতরেই ইয়ার্নের ফ্যাক্টরি ইয়ার্নের স্পিনিংয়ের ভিতরে বা নিটিং সেক্টরে উইভিং সেক্টরে বা অ্যাপারেল সেক্টরে ডাইং ফিনিশিং সেক্টরে প্রত্যেকটা সেক্টরে একজন আইপি গ্র্যাজুয়েট তার ভূমিকা রাখতে পারে আমি কখনোই বলব না যে একজন ইয়ার্নের গ্র্যাজুয়েট বা একজন ফ্যাব্রিকের গ্র্যাজুয়েট এবং একজন আইপি গ্র্যাজুয়েট কম্পিটিটার হবে বরং তারা একই সাথে একই ফ্যাক্টরিতে একই ফ্লোরে কাজ করবে কিন্তু তাদের ওয়ার্ক এরিয়াটা হবে ডিফারেন্ট কারণ আইপি ইঞ্জিনিয়াররা যেরকম প্রসেস ইম্প্রুভমেন্ট ওয়ার্ক মেজারমেন্ট বা ওয়েস্ট মিনিমাইজেশন নিয়ে কাজ করে সেখানে বাকি টেক্সটাইল ফ্যাক্টরিতে ওই টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়াররা প্রোডাক্টিভিটি এবং কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট নিয়ে কাজ করবে এদের ভিতরে কাজের ডিফারেন্সটা থাকবে কোথায় যে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রোডাক্টিভিটি ইম্প্রুভমেন্ট বা টেক্সটাইল নলেজ নিয়ে কাজ করবে ওই ফ্যাক্টরির স্বতন্ত্র টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়াররা আর আইপি ইঞ্জিনিয়ার কাজ করবে ওই ফ্যাক্টরির ভিতরেই প্রসেসকে ইম্প্রুভমেন্ট করার জন্য বা কস্টকে মিনিমাইজ করার জন্য আইপি ডিপার্টমেন্টের ভীষণ মিশনের কথা যদি বলতে হয় আইপি ডিপার্টমেন্টের ভীষণ হচ্ছে বাংলাদেশের যত টেক্সটাইল টেক্সটাইল ইউনিট যতগুলো আছে প্রত্যেকটা টেক্সটাইল ইউনিটের ভিতরে প্লাস প্রত্যেকটা গার্মেন্টস ইউনিটের ভিতরে যাতে আইপির জন্য সেপারেট টিম থাকে প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরিতে বা সেপারেট ডিপার্টমেন্ট থাকে যেমন প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট কোয়ালিটি ডিপার্টমেন্ট বা ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট এইচআর ডিপার্টমেন্ট অ্যাডমিন ডিপার্টমেন্ট যেরকম আলাদা ডিপার্টমেন্ট থাকে প্রত্যেকটা টেক্সটাইল ইউনিটের ভিতরে যাতে একটা আইপি ডিপার্টমেন্ট থাকে আমরা একটা পাঁচ বছরের টার্গেট প্ল্যানের ভিতরে এটাই বর্তমানে আইপি ডিপার্টমেন্টের জন্য ভিশন আর মিশনের কথা যদি বলতে হয় একটা এস্টাবলিশড একটা কোর্স কালিকরণ ঠিক করা যেটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিকোয়ারমেন্ট যেরকম থাকবে সেই অনুযায়ী আইপি ডিপার্টমেন্টের কোর্স কালিকরণটাকে ডেভেলপ করা যাতে মডার্ন ফ্যাক্টরিগুলো যেটা রিকোয়ারমেন্ট আছে সেই রিকোয়ারমেন্টগুলো আইপি গ্র্যাজুয়েটরা ফুলফিল করতে পারে এছাড়াও মিশনের ভিতরে আরও আছে যাতে যেহেতু আইপি ডিপার্টমেন্টের ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি যেমন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়াররাও আছে একইভাবে আইপি ব্যাকগ্রাউন্ডের বা বেসিক আইপি ইঞ্জিনিয়ার যারা তারাও এই ডিপার্টমেন্টের ভিতরে টিচার হিসেবে আছেন বা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ব্যাকগ্রাউন্ডের ভিতরেও যারা ওনারাও টিচার হিসেবে আছেন এখানে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি হওয়ার কারণে ইন্ডাস্ট্রির রিকোয়ারমেন্টের সাথে সাথে কোর্স কারিকুলামগুলোকে ওইভাবে ডেভেলপ করা প্লাস এই ডিপার্টমেন্টের ফ্যাকাল্টির ভিতরে একটা রিসার্চ টিম ডেভেলপ করা যাতে এই ডিপার্টমেন্টের গ্র্যাজুয়েট যারা হবে এরা ইন্ডাস্ট্রিতে আরও বেশি করে তাদের ইম্প্যাক্ট ইম্প্যাক্ট রাখতে পারে বা আরও ভালো কন্ট্রিবিউট করতে পারে ফ্যাক্টরিগুলোতে এবং খুব অল্প সময়ের ভিতরেই আইপির একটা ব্র্যান্ডিং করা যাতে প্রত্যেকটা ইউনিটের ভিতরে টেক্সটাইল ইউনিটের ভিতরে আইপি ডিপার্টমেন্ট কেন দরকার এইটা প্রত্যেকে যাতে বুঝতে পারে এছাড়াও প্রত্যেকটা টেক্সটাইল ইউনিট ইউনিটগুলোতে যাতে আইপি গ্র্যাজুয়েটরা আইপি টুলস অ্যান্ড টেকনিকগুলোকে আরও ভালোভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারে এই জন্য একটা কোলাবরেশন টিম তৈরি করা যাতে কন্টিনিউসভাবে ইন্ডাস্ট্রির সাথে ডিপার্টমেন্টের ফ্যাকাল্টিদের সাথে সবসময় একটা লিঙ্ক আপ থাকে যাতে সবসময় রিসার্চ ওয়ার্কগুলো বা টুলস অ্যান্ড টেকনিকগুলো অ্যাপ্লাই করার খুব সহজ হয় আইপি গ্র্যাজুয়েটদের জন্য এছাড়া ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিগুলোর সাথে বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় আইপি ডিপার্টমেন্টের সাথে একটা রিসার্চ কোলাবরেশন খুব তাড়াতাড়ি ডেভেলপ করা এটা আমাদের ডিপার্টমেন্টের মিশন মিশন বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় 
মূলত আমরা বিএসসি লেভেলের জন্য বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং একটাই ডিগ্রি দেই বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং তো আইপি ডিপার্টমেন্টের ডিগ্রিটাও একই ভাবে বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং স্পেশালাইজড ইন আইপি বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং তো এর ভিতরে কোর্স কারিকুলামের ভিতরে যে পরিবর্তনটা আছে বা বিশেষ যে কারিকুলাম হিসেবে যে কোর্সগুলো আইপি গ্র্যাজুয়েটরা পড়বে বা আইপি ডিপার্টমেন্টের ছাত্ররা পড়বে ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস যে কোনো ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে হ্যাভি ইন্ডাস্ট্রি বা স্মল ইন্ডাস্ট্রি লার্জ স্কেল ইন্ডাস্ট্রি প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রির ভিতরে যে প্রসেসগুলো আছে এই প্রসেসগুলো এই কোর্সের ভিতরে ইনক্লুডেড থাকবে এছাড়া মেজারমেন্ট ইনস্টিমেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল টেক্সটাইল মেজারমেন্ট থেকে শুরু করে নর্মাল জেনারেলাইজ ইন্ডাস্ট্রিগুলোর বিভিন্ন মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্টগুলো প্লাস টুলস অ্যান্ড টেকনিক্সগুলো এই কোর্সের ভিতরে শেখানো হয় এছাড়া প্রোডাক্ট ডিজাইনের ভিতরে মার্কেটের ভিতরে নতুন কোনো একটা প্রোডাক্ট কীভাবে ডেভেলপ করতে হয় কাস্টমার সার্ভে থেকে শুরু করে তার রিস্ক অ্যানালাইসিস ব্রেক ইভেন অ্যানালাইসিস থেকে শুরু করে প্রোডাক্টটা মার্কেটে ম্যাচিউরিটি পর্যন্ত প্রত্যেকটা স্টেজকে ডিটেলস এখানে শেখানো হয় প্লাস ডিজাইনটা কীভাবে হবে এগুলো আমাদের ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টরা খুব ভালোভাবে রক্ত করতে পারে এছাড়া আরও সাবজেক্টগুলোর ভিতরে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট টেক্সটাইলের সাপ্লাই চেইনটা অনেকটা ভাইটাল রোল ফলো করে বা ভাইটাল রোল ক্যারি করে ইয়ান থেকে শুরু করে বা কটন ইম্পোর্ট করা থেকে শুরু করে একদম কমপ্লিট রেডিমেড গার্মেন্টস এক্সপোর্ট করা এর ভিতরে প্রত্যেকটা স্টেজের সাথে যে কোয়ার্ডিনেশন এটা সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট কোর্সটা করার মাধ্যমে আইপি ডিপার্টমেন্টের ছাত্রছাত্রীরা অনেক ভালোভাবে শিখতে পারে এছাড়াও আছে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের ভিতরে কোনো একটা বেসিক অর্ডারের ক্ষেত্রে অর্ডারের শুরু থেকে শেষ একটা নির্দিষ্ট যেহেতু টাইম লিমিট দেওয়া থাকে এই টাইম লিমিটের ভিতরেই কোন ইউনিটগুলো কতদিন টাইম পাবে বা কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট করলে ভালোভাবে প্রোডাক্টটা কাস্টমার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী শিপমেন্ট করতে পারবে এই জিনিসগুলো প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের ভিতরে পড়ানো হবে এছাড়া কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টের ভিতরে কোয়ালিটি রিলেটেড টুলস অ্যান্ড টেকনিক্সগুলো থাকবে এছাড়া ক্যাট ক্যামের ভিতরে কম্পিউটার এডিট ম্যানুফ্যাকচারিং কম্পিউটার এডিট ডিজাইন সাধারণত তিনটা সফটওয়্যার শেখানো হবে যেটা নতুন কোনো প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে বা টেক্সটাইল মেশিনারিজ ডিজাইনের ক্ষেত্রে অটো ক্যাট সলিডার্স কাটিয়া এছাড়াও ফ্যাক্টরি লেআউটের ক্ষেত্রে নতুন ফ্যাক্টরি কথাগুলো যখন স্টাবলিশ হয় তখন ফ্যাক্টরির কোন মেশিনটা কোথায় বসবে এই লেয়ারগুলো ক্যালকুলেশন করা এই লেয়ারগুলো ডিজাইনের মাধ্যমে ড্রয়িংয়ের মাধ্যমে দেখানো এগুলো আইপি ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ তো এইগুলো ক্যাট ক্যামের মাধ্যমে এই সাবজেক্টটার ভিতরে পড়বে এছাড়াও আরও অপটিমাইজেশন টুলসের ভিতরে অপারেশন রিসার্চ ম্যাথমেটিক্যাল একটা সাবজেক্ট যার মাধ্যমে বিভিন্ন ডিসিশন মেকিং যাতে আরও ম্যাথমেটিক্যালি নেওয়া যায় একটা তো লজিক দিয়ে বা মানুষের ইনস্টিং ধারণা দিয়ে বলা আর ম্যাথমেটিক্যাল বলা দুইটা ডিফারেন্ট বিষয় অপারেশন রিসার্চ সাবজেক্টটা যখন এই বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা পড়বে তখন তারা ম্যাথমেটিক্যালি অনেক আরও ডাইনামিক ডিসিশনগুলো নিতে পারবে এছাড়া আছে অপারেশন ম্যানেজমেন্ট একটা ভাস্ট একটা সাবজেক্ট টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সাথে ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সের একটা কম্বাইন্ড একটা সিলেবাস বা কম্বাইন্ড একটা টুলস অ্যান্ড টেকনিক্সগুলো অপারেশন্স ম্যানেজমেন্টের ভিতরে ছাত্রছাত্রীদেরকে পড়ানো হবে আইপি বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের ক্যারিয়ারের কথা যদি বলতে হয় আইপি ডিপার্টমেন্ট বিভিন্ন নামে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং আর ম্যানুফ্যাকচারিং অর অ্যান্ড সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং বিভিন্ন নামে দেশের বাইরে স্পেশালিস্ট যত বিশ্ববিদ্যালয় আছে বা যেখানে রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশন প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে আইপি স্বতন্ত্র ডিপার্টমেন্ট হিসাবে প্রসিদ্ধ এছাড়া বাংলাদেশের কথা যদি বলি উনিশশো সালে বিএসসির ইন আইপি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যাত্রা শুরু হয় কিন্তু এম এসসি ইন আইপি এটা বুয়েটে উনিশশো সে একাশি সাল থেকে শুরু উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে প্রথম শাহজালাল বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু করে আইপি বিভাগ এরপরে একই বছরে বুয়েটে শুরু করে এরপরে বিআইটিগুলোর ভিতরে কুয়েটের ভিতরে ডুয়েট এবং রুয়েটের ভিতরে আইপি ডিপার্টমেন্ট স্বতন্ত্র হিসাবে আছে এছাড়া অন্যান্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারাবাহিকতায় যশোর বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এরপরেই আমাদের বুটেক্সে আইপি ডিপার্টমেন্ট খোলা হয় এছাড়া প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে অস্ট্রের ভিতরে এছাড়া বিএফটির ভিতরে ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভিতরে আছে টেক্সটাইল কলেজগুলোর ভিতরে নিটারের ভিতরেও দুই সাল থেকে আইপি ডিপার্টমেন্ট চালু আছে তো সেই হিসেবে বোঝাই যাচ্ছে যে আইপি গ্র্যাজুয়েটদের যে একটা ভূমিকা এটা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রির ভিতরেই আইপি গ্র্যাজুয়েটদের ভূমিকা বা তারা
এখন প্রশ্ন হচ্ছে বুয়েট থেকে যারা গ্র্যাজুয়েট তাদের দেখা যায় যে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর কোনো নলেজ থাকে না এরপরেও দেখা যায় বুয়েটের যত গ্র্যাজুয়েট বা শাহজালের যত গ্র্যাজুয়েট এদের অনেক বড় একটা অংশ প্রায় চার ভাগের এক ভাগ পঁচিশ ভাগ থেকে তিরিশ ভাগ গ্র্যাজুয়েটরা টেক্সটাইল এবং গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে জব করে অথচ তাদের টেক্সটাইলের বিশ্বায়িত কোনো জ্ঞান বা কোর্স তাদের পড়াই হয় নাই তাদের কোর্স কারিকুলামের ভিতরে এই কারণে আমাদের ডিপার্টমেন্টের যখন খোলা হয় তখন থেকে টার্গেট ছিল এরকম যে যাতে টেক্সটাইলের ভিতরে টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিগুলোর ভিতরে যেখানে আইপি গ্র্যাজুয়েটরা জব করতেছে ওই সেক্টরগুলোতে আমাদের টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইপি গ্র্যাজুয়েটরা যাতে ওই জায়গাগুলোকে দখল করে এবং টেক্সটাইলের নলেজ নলেজের সাথে ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স বা ইন্ডাস্ট্রি ইঞ্জিনিয়ারিং যে নলেজ এই দুটা কম্বাইন্ড একটা নলেজ যাতে তারা ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে অ্যাপ্লাই করতে পারে এবং ইন্ডাস্ট্রি প্রোডাক্টিভিটি এবং আরও অনেক বেশি ইম্প্রুভ করে কোয়ালিটির দিক থেকে প্লাস ওয়েস্ট মিনিমাইজেশন এবং কস্ট মিনিমাইজেশন প্রত্যেকটা জায়গায় যাতে আমাদের টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটরা অনেক ভালো সফলতার সাথে তাদের ভূমিকা রাখতে পারে এছাড়াও যেহেতু অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ইন্ডাস্ট্রি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের যে কোর্স কারিকুলাম আর টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইপি ডিপার্টমেন্টের কোর্স কারিকুলাম কিছুটা ভিন্নতা আছে ভিন্নতাটা হচ্ছে যে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বা নিটারের ভিতরেও সাধারণত মেকানিক্যাল বেসড আইপি টোটাল কোর্স কারিকুলামের ভিতরে ফিফটি পার্সেন্ট কোর্সগুলো মেকানিক্যাল বেসড বা মেকানিক্যাল কোর্স রিলেটেড মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংকে ডিটেলসভাবে পড়ানো হয় বাকি ফিফটি পার্সেন্ট কোর্সগুলো সাধারণত আইপি ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইন্ডাস্ট্রি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কোর্সগুলো অপটিমাইজেশনের কোর্স ম্যানেজমেন্টের কোর্স এছাড়া অপারেশন রিসার্চ যে সাবজেক্টগুলো এই কোর্সগুলোকে পড়ানো হয় তো আমাদের টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট এখানে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে বা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বেস্ট ওইখানেই রিপ্লেস করবে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বেসিক কোর্সগুলো প্রত্যেকটা ইয়ার্নের ফ্যাব্রিকের ওয়েট প্রসেস অ্যাপারেল প্রত্যেকটা স্পেশালাইজড বা বেসিক যে কোর্সগুলো এই কোর্সগুলো আমাদের আইপি বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা পড়বে এছাড়াও আইপি বিভাগের যে বেসিক কোর্সগুলো এরা সেই সবগুলো কোর্সই পড়বে এই কারণে আইপির যে বেসিক যে নলেজ বা আইপির যে টুলস অ্যান্ড টেকনিক্স তারা আমাদের ডিপার্টমেন্টের প্রত্যেকটা ছাত্রছাত্রীর ভালোভাবেই রক্ত থাকবে এই কারণে আমাদের টেক্সটাইল সেক্টরের যে চাহিদা প্রোডাক্টিভিটি প্লাস কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্লাস কস্ট মিনিমাইজেশন যে চাহিদা এই সমস্ত চাহিদা পূরণ করার পরে অন্যান্য যে সেক্টরগুলো আছে সেই সেক্টরগুলোতে অন্যান্য আইপি গ্র্যাজুয়েটরা যেখানে জব করে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই চাইলেই আমাদের টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইপি গ্র্যাজুয়েটরা চাইলেই তারা তাদের জব সেক্টরকে সুইচ করতে পারে ডিপার্টমেন্টের হায়ার স্টাডিসের কথা যদি বলা হয় যেহেতু দেশের বাইরের প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরেই আইপি বা ইন্ডাস্ট্রি ইঞ্জিনিয়ারিং হিসেবে আলাদা ডিপার্টমেন্ট আছে এবং এমএসসি এবং পিএইচডি লেভেলের ডক্টর লেভেলের যেহেতু কোর্স ওয়ার্ক চালু আছে বা রিসার্চ ওয়ার্ক চালু আছে সেক্ষেত্রে আমাদের টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইপি ডিপার্টমেন্টের ছাত্রছাত্রীরা তাদের বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং স্পেশালিস্ট ইন আইপি কমপ্লিট করার পরে যে কেউ চাইলে দেশের বাইরে তার হায়ার স্টাডিজ নিতে পারে এবং হায়ার স্টাডিজ হিসেবে একাডেমিক প্রফেশনকে যেভাবে সে চুজ করতে পারে যেহেতু আমি অলরেডি বলেছি যে দেশের ভিতরে প্রায় চোদ্দোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইপি স্বতন্ত্র ডিপার্টমেন্ট আছে তারা সেই এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে একাডেমিক প্রফেশনে জয়েন করতে পারে চাইলে রিসার্চার হিসেবে জয়েন করতে পারে আর বাইরে হায়ার স্টাডিজের সুযোগ তো থাকবেই তো এই কারণে আমি আশা করব যে নতুন যারা আসতেছে আমার এই অল্প সময়ের এই ভিডিওটা তাদের জন্য একটা আইপি ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে একটা সংক্ষেপ সংক্ষিপ্ত একটা ধারণা তারা পাবে এবং বিগত বছরগুলোতে যেটা স্ট্র্যাটেজিস দেখা যায় যে টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অন্যান্য ডিপার্টমেন্টগুলোর ভিতরেও এর স্পেশালাইজড বা এর ভিন্নতার কারণে নতুন যারা পরে চান্স পাওয়ার পরে যারা ভর্তি হয় তাদের ভিতরে আইপি ডিপার্টমেন্টকে অন্য অন্যরকমভাবে একটা প্রায়োরিটি তারা দিয়ে থাকে যেহেতু একটা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারের সাথে ম্যানেজমেন্ট সাইজ বা ইন্ডাস্ট্রি ইঞ্জিনিয়ার একটা মিক্সড আপ একটা ব্লেন্ডিং একটা নলেজ এই ডিপার্টমেন্টে আসলে পাওয়া যাবে তো এই ভিন্ন স্বাদের ভিন্নতার জন্য আমি আশা করব যে এই সামনের দুই সালের ভর্তির জন্য যারা আসবে তারা আইপি বা আইপি বিভাগকে তাদের পছন্দের ভিতরে অন্যতম প্রধান একটা সাবজেক্ট বিভাগ হিসেবে তারা নির্বাচন করবে থ্যাংক ইউ